സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും വേനലവധിക്കാലത്ത് നാല് ദിവസത്തെ ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഓരോ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും അതത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കേണ്ട അധ്യാപകരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനായി കൈറ്റ് കേരളയുടെ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നുള്ളതാണ് കൈറ്റ് കേരളയുടെ വെബ് അഡ്രസ്സ് ഇത് കൊടുത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസസ് എന്ന ഒരു മെനു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സർവീസസ് മെനുവിൽ ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ട്രെയിനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾക്ക് ഈ പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും അതത് കൈറ്റ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകി ലോഗിൻ കൊടുക്കുക അത്തരത്തിൽ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നൽകി ലോഗിൻ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് ഹോം പേജിൽ സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂൾ നെയിം അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ നെയിം സ്കൂൾ ഫോൺ നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അധ്യാപക വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഐ സി ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന മെനു പരിശോധിക്കുക ഐ സി ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന മെനുവിലൂടെയാണ് ഓരോ അധ്യാപകർക്കും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി അവസരം ലഭിക്കുക ഇതിൽ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ എല്ലാം തന്നെ പേര് പെൻ നമ്പർ കാറ്റഗറി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് എഡിറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബട്ടണുകൾ വലതുവശത്തായി കാണാം ട്രെയിനിങ് വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അധ്യാപകൻ്റെ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെൻ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ബാങ്കിനെയും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി നൽകുക ദെൻ ബാങ്ക് എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെയും കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് നൽകുക ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കൃത്യമായി നൽകുമ്പോൾ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ഏത് എന്ന് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൃത്യമായി കൊടുക്കുക കാറ്റഗറി എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് എച്ച് എസ് എസ് ടി എന്നുള്ളത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സബ്ജക്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഐ സി ടി പരിശീലനത്തെ പതിനൊന്ന് വിഷയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണോ ഉൾപ്പെടുക ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം ആണ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടത് വിഷയ ഗ്രൂപ്പ് പരിശോധിക്കാം ഇക്കണോമിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഇക്കണോമിക്സ് വിഷയ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുക ജോഗ്രഫി വിഷയ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോഗ്രഫിയും ജിയോളജിയും സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഒഴികെയുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഷയങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ജേർണലിസം ആന്ത്രപ്പോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നിവ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുക മലയാളം പ്രത്യേകമായ വിഭാഗമാണ് മലയാളം ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ അതർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന വിഷയ ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൊമേഴ്സ് വിഷയ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടും ഫിസിക്സ് പ്രത്യേക വിഷയ ഗ്രൂപ്പാണ് കെമിസ്ട്രി പ്രത്യേകമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും പ്രത്യേകമാണ് സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും ബയോളജി വിഷയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ആപ്ലിക്കേഷനും സി എ സി എസ് വിഷയ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടും അതിനുശേഷം അടുത്തത് ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാം ആദ്യം ജില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക സെൻറ്റർ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ബാച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കായുള്ള ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററുകൾ ജില്ലാ തലത്തിൽ പോർട്ടലിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ബാച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് 
കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയും അധ്യാപകൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വിശദാംശങ്ങൾ പോർട്ടലിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് പ്രകാരം സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരുടെയും ട്രെയിനിങ് വിശദാംശങ്ങൾ പോർട്ടലിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക